السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی طرف بھی شاید سردی ہوگی ادھر بھی بڑی سردی ہے بھائی مائنس الیون سم تھنگ لگتا ہے تو چلتے ہیں آگے نیکسٹ ٹاپک کی طرف تو یہ ہے ایکٹیو ڈائریکٹری ایجور ایکٹیو ڈائریکٹری میں وٹ آر رولس اینڈ ایڈمنسٹریٹرز ان ایجور ایکٹیو ڈائریکٹری رائٹ تو یہ کیا چیزیں ہیں تو جب بھی ہم کسی کو زیادہ ہائر پرمیشن دینے لگتے ہیں تو ہم ادھر جاتے ہیں مثلاً آپ کی کمپنی میں کوئی نیو امپلائی ہائر ہوا ہے تو ہی اور شی از این ایڈمنسٹریٹر کوئی اسپیشلسٹ ہے اگر وہ امپلائی ہی شی از اسپیشلسٹ ان سپوز فار ایگزامپل شیئر پوائنٹ and exchange servers to um, applications, right? So, you will make an administrator with him. Then you will make him or her uh, the administrator, the SharePoint Exchange Administrator, right? SharePoint and Exchange Administrator, okay? So, you will make an administrator with him. اور اس کے لیے آپ کو پھر ادھر جانا پڑے گا بعض اوقات سپوز آپ کی کمپنی میں کوئی ہیلپ ڈیسک بندہ آیا تو ہیلپ ڈیسک سپورٹ اسٹاف ہیز بین ہائر تو ہیلپ ڈیسک والوں کا ہیلپ ڈیسک ہیلپ ڈیسک نہیں ہوتا ہیلپ ڈیسک سپورٹ اسٹاف جو ہے وہ ہائر کیا ہے اینڈ نیڈس پرمیشنس ان کو پرمیشن چاہیے ان کو کچھ اور you know, زیادہ ہائر رول چاہیے ٹو سپورٹ دا کمپنی یوزرس تو کمپنی یوزرس کو سپورٹ کرنے کے لیے انہیں بھی کچھ پرمیشنس چاہیے تو آپ وہ پرمیشنس کیسے دیں گے کہاں سے دیں گے تو یہ سب کور ہوتا ہے پھر رولز اینڈ ایڈمنسٹریٹرس میں تو چلتے ہیں پھر لیب کی طرف ہینڈز آن ٹریننگ کی طرف اس کے علاوہ یو نو اس سیٹرڈے کو فورٹین آف جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری اے ڈبلو ایس سیکیورٹی اور اے ڈبلو ایس آرکیٹیکٹ یہ دو سیپریٹ فل کورسز ٹو ان ون ایک ہی کورس میں دونوں بڑے کورسز شامل ہیں وہ شروع ہو رہا ہے تو آپ جوائن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ اس کورس کی چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو جوائن تو آپ کو بھرپور ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اگر آپ اس ویڈیو کے توسط سے مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں کلنک اوکے چلو بھائی آگے چلتے ہیں اچھا جی تو ہم چلتے ہیں رولس اینڈ اسٹیٹس لیکن دیکھیں میں نے یوزرس کو کور کیا میں نے گروپس کو کور کیا جو ایکٹیو ڈائریکٹری میں لیکن میں نے ایکسٹرنل آئیڈینٹیز کو بھی کور نہیں کیا ایکسٹرنل آئیڈینٹیز تھیوریٹیکلی بتا دیتا ہوں کیا ہے کہ کوئی باہر سے باہر کی کمپنی سے کوئی کنیکٹ ہونا چاہ رہا ہے آپ کی کمپنی میں لیکن آپ اس کے یوزرز نہیں بنانا چاہ رہے تو پھر آپ ان کی آتھینٹیکیشن کو مثلا کوئی گوگل کے ایک کمپنی ہے جس میں بہت زیادہ امپلائیز ہیں وہ آپ کی سروسز مائکروسافٹ میں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ گوگل کو ٹرسٹ کریں گے کہ بھائی گوگل میں آپ کے اوتھینٹیکیشن سسٹم کو ٹرسٹ کرتا ہوں اور میں آپ سے کولیبریٹ کرتا ہوں کنیکٹ کرتا ہوں اپنے مائکروسافٹ کو آپ کی گوگل کمپنی سے اور پھر آپ جب اپنے یوزرس گوگل کے یوزرس کو اوتھینٹیکیٹ کریں گے یعنی اس کا یوزر نیم پاس ورڈ آپ کنفرم کر لیں گے کہ بھائی یہ آپ ہی کا بندہ ہے تو پھر میں آپ کی اوتھینٹیکیشن کو ٹرسٹ کر کے ان کو اپنی سروسز بھی استعمال ہونے دوں گا تو ان دو نان مائکروسافٹ مائکروسافٹ اور نان مائکروسافٹ کمپنی کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے مثلا سیلس فورس ڈاٹ کام ہے اور گوگل کی فیس بک ہے اس کے علاوہ تو ان سب کو کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے کہ گوگل سے اپنے کنیکٹ ہونا ہے فیس بک سے کنیکٹ ہونا ہے یہ سیمل یا فیڈریشن سروسز تو یہ جو ہیں آئی ڈی پیز جو ہیں یہ ہے آپ کی لوکل برانچ اگر آپ اے ڈی ایف ایس سے کنیکٹ ہو رہے ہیں لوکل برانچ سے میں آپ کے ایکٹیو ایکٹیو فیڈریشن سروسز لگی ہوئی ہیں اور ان سے آپ کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں یا پھر کوئی آن لائن اور کسی اور سائٹ سے سیمل کے ذریعے کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں مینلی یہ پھر اس کے لیے ہوتا ہے لیکن آپ مینلی سے یوز کریں گے جہاں 
आपके फेडरेशन सर्विसेज अवेलेबल है जो कि आप ऑन प्रेमिस ब्रांचेस में अवेलेबल होते हैं तो इस ये लैब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो इस लैब को भी करेंगे लेकिन बाद में क्योंकि मैं जरा आसान चीजें पहले कवर करना चाह रहा हूँ ताकि जो चल रहे हैं अभी आसान चीजें कवर करते हुए एकदम से मुश्किल चीज पे आके एकदम से वो फिर मोरल भी डाउन हो जाता है तो ये लैब हम करेंगे इनशाला लेकिन पहले थोड़ी सी आसान चीजें मैं पहले कवर कर लू सारी राइट बहुत सारी अभी फीचर है इधर ओके तो चलते हैं रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ इसमें बहुत ईजी है ये यानी आपने कोई नया एम्प्लॉय आया तो अगर हम इसी यूजर्स की लिस्ट में देख लें तो आपके पास काफी सारे यूजर्स हैं और वो एंड यूजर्स हैं यानी उनके पास कोई रोल नहीं है मसलन अब ये बॉब डेलन जो है इसको अगर हम क्लिक करते हैं वैसे तो ये एक्सटर्नल यूजर है और एक्सटर्नल यूजर को भी रोल हम अलॉट कर सकते हैं मैं वापस जाऊंगा जो लोकल यूजर्स हैं ये तो एक्सटर्नल यूजर है ना मैं लोकल एम्प्लॉज में से किसी को चेक कर लेता हूँ जॉन ट्रोवल्टा राइट जॉन ट्रेवल्टो ये हमारा इंटरनल एम्प्लॉय क्योंकि इसकी डिमेंड हमारी यू नो एक्सटर्नल एम्प्लॉय नहीं है ये इंटरनल एम्प्लॉय है क्योंकि हमारी कंपनी की डोमेन इसके साथ अटैच्ड है मैप्ड है तो जॉन ट्रेवल्टो पे हम चलते हैं तो जॉन ट्रेवल्टो अभी एंड यूजर है यानी इसके पास कोई हायर राइट नहीं है ये मैं कैसे पता चला कि हायर राइट नहीं है तो हम इधर जाएंगे साइन रोल्स की तरफ और यहाँ चेक कर लेते हैं अगर इसको क्लिक करें और आज ये खुल जाए तो जी इसको कोई हायर रोल्स असाइंड नहीं है ये किसी ग्रुप का हिस्सा भी नहीं है शायद मैंने बनाया चलो वो जो बाय डिफॉल्ट हमारी कंपनी का एक ग्रुप होता है बाय डिफॉल्ट बनता है वो खुद खुद ही बनता है वो उसका तो इससे सारे होते हैं सारे यूजर्स होते हैं लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इसको कोई हायर रोल नहीं दिया गया राइट तो ये हायर रोल अगर नहीं दिया गया तो हम प्रिटेंड कर लेते हैं कि जॉन ट्रेवल्टो जो है वो शेयर पॉइंट और एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सपर्ट है इन दोनों एप्लीकेशन का एक्सपर्ट है किसका एक्सपर्ट है शेयर पॉइंट और एक्सचेंज अरे ये कौन सी एप्लीकेशन है अगर मैं इधर जाऊं और एडमिन सेंटर में जाऊं तो यहाँ आपके पास ये शेयर पॉइंट है जिस पे आप फाइल शेयरिंग करते हैं वेबसाइट्स बनाते हैं कंपनी के लिए सब साइट्स बनाते हैं और उसमें अपने प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उस पर कोलेबरेट करते हैं मिलके तो शेयर पॉइंट अगर मैं क्लिक करूँ तो इसका अलग एक टैप खुलता है और पूरा एक इसका अपना एडमिन सेंटर है शेयर पॉइंट का जिसमें आप काफी सारी एक्टिव साइट्स बना सकते हैं इसको भी पूरा हम कवर करेंगे इन एक दफा एज एक्टिव डायरेक्टरी एक ना एक दिन जब कंप्लीट हो जाएगा एक ना एक दिन ओके तो और इसके अलावा मैं एक्सचेंज की बात करता तो ये एक्सचेंज है एक्सचेंज बहुत ही क्रिटिकल एप्लीकेशन है किसी भी कंपनी के लिए क्योंकि ये आपके कंपनी की क्रिटिकल ई जो है बहुत इंपॉर्टेंट ई जो होती है उनको ये ने ये उन उनको मैनेज करने के लिए मेल बॉक्सेस जितने भी हैं आपके प्रोसेस के जिसमें बहुत अहम ईमेल्स आ रही हैं तो उन ईमेल्स को अबे हट ठीक है ठीक है इंट्रोडक्शन हो गया थैंक यू तो जितने भी मेल बॉक्सेस बने हुए इधर आपके जिसमें आप ईमेल रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को और कोई कोर्ट किसी ने करना है कोई प्रोडक्ट आपने खरीदना है और आप मिलियन डॉलर की कोर्ट मिली हुई है तो आप वो कोर्ट सेंड कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं बहुत ही टाइम सेंसिटिव कम्युनिकेशन आपको करनी है तो उसके लिए आपका ई का सिस्टम परफेक्ट होना चाहिए तो उसके लिए एक्सचेंज है इस पर भी हम आएंगे आपने कॉमेंट्स पे बस कहते रहना है आमिर भाई अगली वीडियो आमिर भाई अगली वीडियो आमिर कैसा लग रहा है ओके तो आपकी इंकरेजमेंट पर मैं एक एक फीचर को कवर करूंगा इन डेप्थ राइट तो आपकी इंकरेजमेंट चाहिए नो आगे बढ़ते हैं चलो तो इसमें एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर से बाहर निकल आते हैं फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटर से हम ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि जॉन ट्रोवल्टो जो है शेयर पॉइंट और एक्सचेंज का एक्सपर्ट है ठीक है तो उसको हम शेयर पॉइंट या एक्सचेंज एडमिन कैसे बनाते हैं तो एज यूर एक्टिव डायरेक्टरी में अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो ये एड असाइनमेंट्स का एरिया है यहाँ यानी ओवरव्यू पहले आप यूजर्स के पास जाएं फिर उसमें आप असाइन रोल्स पे जाएं उस पर चेक कर लें और यहाँ एड असाइनमेंट है एड असाइनमेंट में आप देखते देख सकते हैं कि सारे रोल्स इधर ही है इसमें अगर आप यानी रोल्स बस नीचे जाए तो काफी सारे हैं और बहुत सारे एरिया को कवर करते हैं राइट तो बहुत सारी एप्लीकेशंस में आपको हायर किस्म के परमिशंस चाहिए बहुत ज्यादा काम करने के लिए आपको ज्यादा परमिशंस चाहिए इजाजत चाहिए आपको तो अगर मैं इस पर शेयर पॉइंट पे जाऊं शेयर ये शेयर नहीं है शेयर चूहा चीता हाथी वो नहीं है ये शेयर है शेयर पॉइंट शेर खान शेर खान नहीं वो भी नहीं है वो क्या करती है यार ये वो शेर खान नहीं और शेयर पॉइंट 
एडमिनिस्ट्रेटर तो मैंने इसको शेप और एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए इसको इधर क्लिक किया तो ये इधर मैंने ऐड कर दिया तो ये अब सक्सेसफुली एडिट असाइनमेंट शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर तो वो शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है uh, उसको वो राइट्स मिल चुके हैं सारे अब रिफ्रेश करते रहे एक ना एक दिन जरूर ये शेयर पॉइंट इधर दिखाएगा ये दिखा रहा है तो अब इसी तरह सपोज ये शेयर पॉइंट और एक्सचेंज का एक्सपर्ट है जिसे आपने हायर किया है तो आप इसको एक्सचेंज सर्वर की भी एडमिनिस्ट्रेशन देना चाह रहे हैं तो वैसे एल्फोमेटिकल है तो ई में चले जाए सी डी और ये रहा ई और ये एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर राइट तो इसमें आप ऐड करें सक्सेसफुली एडेड असाइनमेंट एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर तो वो फिर इस तरह आप बड़े इजीली किसी को भी कोई भी रोल दे सकते हैं आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि किसी गलत बंदे को ये रोल ना दे दे जिसको पता ही नहीं कुछ और वो जाके ये क्या आता है वो क्या होता है रोइे बटन दबा दे वो बटन दबा दे और फिर आ, सारी कंपनी का जो निजाम है डिस्ट्रप्ट हो जाए तो प्रोसेस एंड ऑपरेशन डिस्टर्ब नहीं करने आपने तो इसलिए रोल असाइन करते हुए आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर और शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है तो अब यानी ये उन एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकता है जब इसके अकाउंट से लॉग इन हो गए तो इसे ये एप्लीकेशन साइट पे नजर आएंगी ठीक है और इसके अलावा अगर हम वापस चले एक्टिविटी की तरफ तो रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स में और क्या है अच्छा तो यानी आपने ऐड कर लिया ठीक है बड़ा धीम हमारा अच्छा इसके अलावा जो है आप इसको पूरे को डाउनलोड असाइनमेंट्स कर सकते हैं उसमें रिपोर्ट आ सकती है कि कौन कौन किस चीज में एडेड है बाकी न्यू कस्टम रोल एक और ऑप्शन भी है इधर और ये जो है आप कस्टम रोल फिर बना सकते हैं जिसमें आप यानी मसन कुछ एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर में ना पूरे एक्सचेंज की हर चीज को मैनेज किया जा सकता है लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं नहीं इस बंदे को हमने सिर्फ और सिर्फ जो ईमेल जो मेल बॉक्स है ना वो क्रिएट करने की परमिशन देनी है या आपने शेयर फॉर्म पर सिर्फ साइट क्रिएट करने की परमिशन देनी है साइट को डिलीट नहीं कर सकता और एक्सचेंज अवर में मेल बॉक्स को ये डिलीट नहीं कर सकता सिर्फ मेल बॉक्स बना सकता है थोड़ी सी परमिशन देनी है तो उसके लिए कस्टम रोल होता है कस्टम रोल माइक्रोसॉफ्ट ने इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं किया अभी और बहुत ही अजीब बात है अभी मैं एडब्ल्यू का कोर्स भी शुरू करूंगा उर्दू सीरीज भी शुरू करूंगा फिलहाल तो इस सैटरडे को इंग्लिश में जो कोर्स लाइव ऑनलाइन शुरू हो रहा है वो हो रहा है तो लेकिन जब उर्दू में शुरू करूंगा एडब्ल्यू का कोर्स तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि यानी ये एडब्ल्यू में उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट किया हुआ कस्टम रोल को आपने सिर्फ एक परमिशन यहाँ से देनी है एक परमिशन वहां से देनी है एक परमिशन वो वहां से देनी है बस ये तीन परमिशन देनी है कस्टम राइट तो लेकिन इसमें भी देख लेते हैं तो इसमें बेसिक्स में चलते हैं और हम टेक कर लेते हैं टेस्ट तो टेस्ट कस्टम रोल या फिर आप अपना नाम लिख लें इसमें योर फर्स्ट नेम कस्टम रोल ठीक है नेक्स्ट कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारे इसमें परमिशन आ जाती हैं एड परमिशन फॉर दिस कस्टम रोल करंटली परमिशन फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन आर सपोर्टेड इन कस्टम रोल लाइक सीरियसली एंटरप्राइज एप्लीकेशन ये हैं जिसमें आप एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं एप्लीकेशन रिमूव कर सकते हैं एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें यूजर्स ऐड कर सकते हैं ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं लेकिन एप्लीकेशन से रिलेटेड है जबकि उसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्सटी फाइव में राइट तो उसके हिसाब से इन्हें बहुत ज्यादा कवर करना चाहिए था एरिया मसलन अब ये एडमिन सेंटर में ही आप सिक्योरिटी कंप्लायस एंड पॉइंट मैनेजर एज एक्टिवेटरी एक्सचेंज शेयर पॉइंट टीम्स इन सब के कस्टम रोल होने चाहिए थे इसमें लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया आखिर क्यों माइक्रोसॉफ्ट क्यों आखिर ओके अरे ज्यादा जज्बा नहीं होता तो इसको लर्न मोर इधर ये वाला क्लिक कर लेते हैं और इधर भी देख लेते हैं भाई आप क्या कह रहे हैं यार ये कैसे हो सकता है तो खैर ये गुड रीड है एक आपके लिए कि इसमें ये रोल्स के बारे में अंडरस्टैंड एज रेडी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल और बैक भी कहते हैं से रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी आप एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं लोगों के उनको रोल्स देकर यानी कि ये एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर है तो ये एक्सचेंज एडमिन सेंटर में यानी माइक्रोसॉफ्ट सिक्सटी फाइव एडमिन सेंटर में जाके एक्सचेंज के एडमिन सेंटर को एक्सेस कर सकता है क्योंकि इसको ये रोल दिया गया है राइट right? अगर आपको ये एक्सचेंज का रोल नहीं मिला तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगी एक्सचेंज की एप्लीकेशन को खोलने की राइट right? तो आप रोल देंगे उसको असाइन करेंगे उसको रोल फिर आपको उस एप्लीकेशन की एक्सेस मिलेगी राइट right? तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल तो कंट्रोल आप कर रहे हैं कि किसको एक्सेस देनी है किसको नहीं देनी 
एक्सचेंज सर्वर के लिए शेयर पॉइंट के लिए टीम्स के लिए जितनी भी एप्लीकेशन है इसकी राइट right? तो ये सारे एक गुड रीड है इसमें रोल असाइनमेंट कैसे दी जाती है सिक्योरिटी प्रिंसिपल वही है जो यूजर पासवर्ड आप होता है द सिक्योरिटी प्रिंसिपल जो कि आपकी कंपनी में को, कोई ना कोई क्रेडेंशियल यूज करके लॉग इन होता है और किस टैलेंट में लॉग इन हो रहा है और कितना एरिया उसको असाइन किया हुआ है कि कहाँ कहाँ वो उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है कहाँ कहाँ तक वो कौन कौन सी चीजें संभाल सकता है कौन कौन से यूजर संभाल सकता है किस डिपार्टमेंट के यूजर किस मुल्क के यूजर संभाल सकता है किस कॉन्टिनेंट के यूजर संभाल सकता है तो इससे रिलेटेड सारी ये चीजें हैं राइट तो ये गुड रीड है आपके लिए और मैं ये स्लाइड में डाल देता हूँ स्लाइड आपको मिल जाएंगी कहाँ एल एम एस में जहां मैं आपको एड कर रहा हूँ तो वहां से आप ये स्लाइड ले सकते हैं फ्री में वैसे मैं इसे नहीं शेयर पॉइंट में अगर कॉमेंट्स में एड कर दूंगा फिर आप चैट ही नहीं करोगे उधर कोई कॉमेंट ही दोगे कॉमेंट चाहिए मुझे भाई और ये पूरी वीडियो देखा करें आप अच्छे बच्चों के साथ ओके एनीवे तो ये थोड़ी सी यानी अब इससे रिलेटेड मैं क्या परमिशन निकाल रहा हूँ राइट कि आप एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं रीड कर सकते हैं और बहुत सारी इसमें चीजें कर सकते हैं एप्लीकेशन के मुख्तलिफ एरियाज में लेकिन ये लिमिटेड कस्टम रोल उन्होंने क्रिएट किया है जो कि इतना मजेदार चीज नहीं आप क्रिएट एप्लीकेशन एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं राइट डिलीट एप्लीकेशन एप्लीकेशन डिलीट कर सकते हैं तो उसमें से मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मसलन क्रिएट एप्लीकेशन है कि जो भी यूजर मैं जिसको ऐड करने लगा उसमें ये ये वाला रोल ये वाला रोल तो आप उसको जाहिर है पहले होमवर्क करेंगे अपना आप देखेंगे कि यार कौन कौन सी प्रमिशन देखेंगे इसकी जॉब टाइटल क्या है जॉब टाइटल के हिसाब से अच्छा इसका डेस्क ऑफ सपोर्ट जॉब टाइटल है वो इसको डिलीट नहीं करना चाहिए एप्लीकेशन को तो मैं इसको डिलीट नहीं करने दूंगा Uh, लेकिन ओ ये एडमिनिस्ट्रेटर है चलो ये डिलीट भी कर सकते हैं क्रिएट भी कर सकते हैं मॉडिफाई भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं तो इस तरह आप जॉब टाइटल्स के हिसाब से फिर एक कंफर्म करेंगे एक कम अप करेंगे कि ओ ये वाला रोल जो है वो देना है ये वाली परमिशन देनी है ये वाली परमिशन नहीं देनी है किस एरिया में देनी है तो इन्होंने दो ही अभी मेजर एरियाज के लिए कस्टम रोल निकाले हैं और बाकी तो इन्होंने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया अभी तक और पिछले साल भी यही था उससे पिछले साल भी यही था तो एडब्ल्यू में ये शुरू से दो साल तीन साल पहले से एडब्ल्यू में ये सब कुछ कस्टम रोड बेहतरीन बना हुआ है हर एप्लीकेशन के लिए हर उनकी सर्विस के लिए बना हुआ है कस्टम रोड तो दैट्स नॉट फेयर माइक्रोसॉफ्ट कब आपने ये करना है बताएं मुझे आखिरकार बताएं कहते रहे ओके तो कस्टम रोड में मजा नहीं आएगा आपको इतना थोड़ा बहुत जो चले को, कोई किसी को गिने चुने थोड़े से परमिशन देनी है इसमें सिर्फ एंटरप्राइज एप्लीकेशन में सपोज आपने दे दी वो अपना होमवर्क करके कि ये क्या करता है ये लाइन क्या करती है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें यूट्यूब करें गूगल यूनिवर्सिटी में जाएं और पहले कस्टम रोल आप क्रिएट करते हैं जब आपने क्रिएट कर लिया कस्टम रोल ऑनर कस्टम रोल या कोई भी और नाम दे दें फिर आप इस कस्टम रोल को असाइन कर सकते हैं किसी को भी मसल ये एड असाइनमेंट में आप ये पूछेगा भाई किस यूजर को ये कस्टम रोल असाइन करना है सपोज आपने बड़ी केयरफुली वो रोल बनाया उसमें परमिशन सिर्फ ये देनी है सिर्फ ये देनी है और सिर्फ ये देनी है तो उसके बाद वो कहते हैं ओ इस यूजर को ही देनी है ये यूजर अपने आया है जो कंपनी में जिसको मैंने लिमिटेड परमिशन देनी है सारी की सारा एडमिन नहीं बना देना जिसमें मैंने पिछले यूजर को बना दिया था एक्सचेंज एडमिन बना दिया था शेयर पॉइंट एडमिन बना दिया था पूरे उसमें सब कुछ है एक्सचेंज के बारे में तो आप सब कुछ नहीं देना चाह रहे तो कस्टम रोल इसलिए होता है और इस तरह आप यूजर को एड कर सकते हैं तो ये रहा जी एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स इसमें अगर हम इधर जाए डायग्नोज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स तो ये तो वही है कि नोन प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनके जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ने बता दिए हैं एक्सेस रिव्यू जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मसन इस रोल ये रोल जिस जिसको मिला हुआ है तो उस पर रिव्यू छह महीने का रिव्यू तीन महीने का रिव्यू आप डाल सकते हैं कि भाई इस बंदे को तीन महीने से ये रोल मिला हुआ है अब तीन महीने बाद ऑटोमेटिक आपको एक ईमेल आएगी कि भाई इस बंदे को तीन महीने से रोल मिला हुआ है तो आप अभी भी चाहते हैं कि रिन्यू करना चाहते हैं इसको कि तीन महीने और मिला रहे से या यही रिव्यू आप छह महीने का कर सकते हैं यही रिव्यू आप साल का कर सकते हैं राइट तो ये सारी चीजें हैं इसमें कि आप एक्सेस रिव्यू एक चेक एंड बैलेंस होता है कि भाई इस बंदे को एक साल हो गया ये रोल जबकि आप जानते हैं ओ इस बंदे को तो कोई और जॉब मिल चुकी है या इस बंदे को बंदे को किसी और डिपार्टमेंट ने शिफ्ट कर दिया गया है तो ये तो काम करता ही नहीं है और किसी ने इससे हटाया भी नहीं है तो शुक्र है कि ये एक्सेस रिव्यू आ गया है और इसमें अब मैं इसको हटाता हूँ जैसे और क्योंकि मुझे पता है कि ये ये काम नहीं कर रहा आप तो एक्सेस रिव्यू ये चीज है बड़ी काम की चीज है वैसे ऑडिट लॉग्स ये है कि आपके करतूत क्या है आपने किस वक्त क्या काम किया तो किस वक्त लॉग इन हुए किस दिन लॉग इन हुए 
तो वो सारा कुछ है और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोई प्रॉब्लम आपको ऐसा आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ टिकट खोलना चाह रहे हैं तो उनसे बात करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए न्यू सपोर्ट रिक्वेस्ट तो ये है जी छोटा सा टॉपिक रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स उम्मीद है आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और दो में मुझे याद रखिएगा अपना और अपने करीब के और बिलावट्स का ख्याल रखिएगा और इन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में असल वरहि वबरकू